Assalamualaikum. Aske, I am your mother. Para bohot chhe mitosis sir guru. Kato din gato class se I am dekhe silam jab mitosis kori bhavan ki bhavan hai, kito thape hai, karyokinesis, cytokinesis. আচ্ছা তোমাদের একটা বিষয় বলে দেই তোমরা ক্যারিওগেনেসিস আর সাইটোকেনেসিস এর ভিতরে যে পার্থক্যগুলো আছে আমি দুটোকে আলাদা করে পড়িয়ে দিয়েছি তোমরা পার্থক্যগুলো পড়ে ফেলবে এরপর হচ্ছে সাইটোপ্লাজ সাইটো মাইটোসিস এর গুরুত্ব মাইটোসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাইটোসিস যে কাজগুলো করে আমরা যদি দেখি এক নম্বরে যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে দেহ গঠন হয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি হয় এটা হচ্ছে দেহ গঠন হচ্ছে ও দৈহিক বৃদ্ধি হচ্ছে আমরা যদি ছোট থেকে বড় হই এটা কিন্তু সম্ভব হতো না যদি মাইটোসিস না হতো তার মানে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই আমরা বড় হচ্ছি আমাদের দেহ বড় হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের দেহ গঠিত হচ্ছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ দুই নম্বর হচ্ছে মাইটোসিস বংশ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বংশ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কারণ হচ্ছে এক কোষি জীব যদি হয় তার যদি কোষ বিভাজন হয় তাহলে তো দুটো হয়ে যাচ্ছে আবার বহু কোষি জীব যদি হয় তাদের কোষ বিভাজনের জন্য যে জনন কোষ তৈরি হতে হয় সেখানে মিওসিস এর পরে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি মাইটোসিস হতে থাকে জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আবার জনন মাতৃকোষ কিন্তু মাইটোসিস এর ফসল এ কারণে বংশ বৃদ্ধিতে মাইটোসিস কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপরে হচ্ছে জননাঙ্ক সৃষ্টি এবং জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি অলরেডি জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলে দিছি জননাঙ্ক সৃষ্টি জননাঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে দেখো যে যদি একজন মানুষ বা একটা প্রাণী বড় না হয় তাহলে তার জননাঙ্ক সৃষ্টি হবে কিভাবে আমরা দেখি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে উদ্ভিদের মনে হয় যে একটা গাছ এদিকে এরকম করে পাতা বের হচ্ছে কিন্তু দেখতে পাই যে আসলে পাতা না এটা কি হয়ে গেছে ফুল হয়ে গেছে আমরা তো জানি পাতাকে বলা হয় হচ্ছে বিটপ পাতার একটা নাম কি বিটপ আর ফুলকে বলা হয় রূপান্তরিত বিটপ রূপান্তরিত বিটপ কে বলা হয় ফুল ফুল হচ্ছে উদ্ভিদের জনন অঙ্গ এই যে জনন অঙ্গ তৈরি হলো এটা কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফসল অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েই ফুলে রূপান্তরিত হয়েছে তার মানে জননাঙ্গ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর জনন কোষ একটা জীব হলো সে যদি বড় না হয় তাহলে তার আকার আয়তন বৃদ্ধি পাবে কিভাবে সে যদি বড় না হয় আকার আয়তন বৃদ্ধি যদি না পায় তাহলে জীবটা কিন্তু পরিপূর্ণ দশায় যাবে না একটা জীবের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে হলো মাইটোসিস মাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ফলে জীবের আকার আকৃতি বৃদ্ধি পায় এরপর হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা করে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা করে এই যে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম অবস্থিত বিভিন্ন কি আছে অঙ্গাণু আছে যেগুলোকে আমরা ক্ষুদ্রাঙ্গ বলে থাকি রাসায়নিক উপাদানের সাথে নিউক্লিয়াস কোষের বিপাক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে আর মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণগত ভারসাম্য রক্ষা পায় অর্থাৎ কোষের ভিতরে যে অঙ্গাণুগুলো আছে এগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় মাইটোসিস এর ফলেই ফলে কোষের কি থাকে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম এর ভারসাম্য ঠিক থাকে ব্যালেন্স থাকে ক্রোমোজমের সমতা রক্ষা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কি হয় ক্রোমোজমের সমতা রক্ষা হয় ক্রোমোজমের সমতা কিভাবে এই যে একটা ক্রোমোজম আছে এখান থেকে যখন মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় ভাগ হবে তখন কি হয় দুইটা ক্রোমোজম হয় কিভাবে হয় যে ক্রোমোজম মাঝখান দিয়ে ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে এবার সে একটা ক্রোমোজম এবার সে আরেকটা ক্রোমোজম তার মানে যদি দুইটা একটা কোষের ক্রোমোজম সংখ্যা থাকে দুইটা তাহলে এটা ভাগ হয়ে কি হবে ক্রোমোজম সংখ্যা হবে দুইটাই থাকবে কারণ ভাগ হয়ে একটা কোষে যাবে দুইটা আর একটা কোষেও দুইটা যাবে তাহলে ক্রোমোজমের সংখ্যা কি থাকলো সমান থাকলো ভাগ হওয়ার সময় যদি ভাগ হয়েছিল যদি একটা একটা তাহলে কি ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান থাকতো না আর ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান না থাকলে 
একজন মানুষের বা একটা জীবের একটা উদ্ভিদের প্রথম কোষ্ঠে যত ক্রোমোজোম থাকতো পরবর্তী কোষগুলো থেকে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমতে কমতে একসময় গিয়ে জিরো হয়ে যেত অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইত না এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা হওয়ার জন্য ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমতা জরুরি এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সাত নাম্বার হচ্ছে ক্ষয় পূরণ এই যে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের কাজ করি দৌড়াদৌড়ি করি এর ফলে কি হয় আমাদের দেহের অনেক কোষ নষ্ট হয়ে যায় এই যে কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায় এই কোষগুলো কোষ বিভাজনের ফলে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে এই নষ্ট কোষগুলো আবার পরিপূর্ণ কোষে পরিণত হয় অর্থাৎ এই নষ্ট কোষটা তো নষ্ট হয়ে চলে যায় আর যে কোষটা রয়ে গেছে সেটা তো একটা কোষ নষ্ট হয়ে গেলে একটা থেকে দুইটা হয়ে গেল তাহলে কি হলো কোষ ছিল কথার কথা দুইটা একটা নষ্ট কিন্তু এই একটা ভাগ হয়ে দুইটা হলো তার মানে কোষ যে দুইটা ছিল দুইটা ঠিক থাকলো এই সমতাটা রক্ষা হচ্ছে অর্থাৎ ক্ষয় পূরণটা করে দিচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে আমরা যদি দেখি সাত নাম্বার আট নাম্বার হচ্ছে পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ কিছু কিছু অতি প্রয়োজনীয় কোষের জীবনকাল অতি সীমিত যেমন হচ্ছে আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা আর বিসি যেটা লোহিত রক্ত কণিকা এটা তো আমরা জানি একশো বিশ দিন পর পর নষ্ট হয়ে যায় এই যে একশো বিশ দিন পর পর যদি নষ্ট হয়ে যায় এটা যদি নতুন করে তৈরি না হয় তাহলে তো আমাদের দেহে রক্ত শূন্যতায় ভুগবো আমরা এই যে পুনরুৎপাদন ক্ষমতা পুনরায় উৎপন্ন করতে পারে এটা কিন্তু মাইটোসিস এর ফলেই হয়ে থাকে পুনরুৎপাদিত অর্থাৎ পুনরুৎপাদন ক্ষমতা থাকার কারণে আমাদের দেহের কিছু কোর যেগুলো নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো বারবার মেরামত হয়ে যাচ্ছে যেগুলো আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ী অল্প সময়ে সে তার আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দেয় এবং সে হারিয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো কিন্তু পুনরায় উৎপাদন করে ঠিক রাখে গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা অর্থাৎ এর ভিতরে যত বৈশিষ্ট্য আছে এই গুণগত বৈশিষ্ট্য গুলো সে বজায় রাখে কোন বৈশিষ্ট্য যদি হারিয়ে যায় আবার সেটাকে রিকভারি করে অর্থাৎ বিভাজনের ফলে জীবকোষের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা পায় এরপরে দশ নাম্বার হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস যেটা আছে অনিয়ন্ত্রিত যদি মাইটোসিস যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থাকে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস হয়ে যায় আমরা জানি সবাই অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস মানে হচ্ছে কোষ বিভাজন হবে অনিয়ন্ত্রিত এদের যে কোষ বিভাজনের যে নিয়ন্ত্রক আছে নিয়ন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে তাহলে কি হবে তাহলে হবে টিউমার সিস্ট ফার্স্ট হচ্ছে সিস্ট তারপরে হচ্ছে টিউমার তারপরে এটি কোথায় যাবে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হবে তাহলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন মানে কিন্তু ভয়ঙ্কর এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের ফলে কি হয় বা অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস কিভাবে হয় এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস মাইটোসিস কে নিয়ন্ত্রণ করে কে আমরা কিন্তু জানি কোষ বিভাজন কে কে নিয়ন্ত্রণ করে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবা যে কোষ বিভাজন কে নিয়ন্ত্রণ করে একটা হচ্ছে সিডিকে সিডিকে হলো সাইক্লিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস মনে রাখতে হবে আমাদের কোষ বিভাজন কে নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন হচ্ছে পি ফিফটি থ্রি মনে রাখতে হবে এই পি ফিফটি থ্রি কি করে পি ফিফটি থ্রি হচ্ছে কোষকে বিভাজিত হতে দেয় না বিভাজিত হতে বাধা দেয় অর্থাৎ কোষ বিভাজন যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায় আর সিডি কে কি করে কোষ বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ সিডি কে এই কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ করে যে কখন কোষ বিভাজন হতে হবে বা হতে হবে কিনা কোষ বিভাজন হবে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি যে এই সিডি কে আর এই যে সাইক্রেট প্রোটিন হিসেবে পি ফিফটি থ্রি দুটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যদি সিডি কে এর যে ভূমিকা সিডি কে এর যে নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে এই দুটো ঘটনা ঘটবে সেটিকে নষ্ট হয়ে যাবে পি ফিফটি থ্রি ডিফেক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে আর কোষ চক্র যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে তখন কোষ বিভাজন হবে অর্থাৎ কোষ বিভাজনের যে ফ্যাক্টর যে উপাদান গ্রোথ ফ্যাক্টর এগুলো নিজে নিজে তৈরি করে ফেলবে এটা আর কারো উপর ডিপেন্ড করতে হবে না অথবা এটা বিভাজনের জন্য গ্রোথ ফ্যাক্টরের প্রয়োজনই হবে না কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগবে না 
গ্রোথ ফ্যাক্টর ছাড়াই কোষ বিভাজন হতে থাকে এই যে গ্রোথ ফ্যাক্টর ছাড়া কোষ বিভাজন হতে থাকবে তখন কিন্তু এটা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে অর্থাৎ যত কোষ হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি কোষ হয়ে যাবে অনেক বেশি কোষ হলে কি হবে একটু যদি খেয়াল করো তোমার যদি এখানে যদি কোষ বিভাজন বাড়তে থাকে তাহলে এখানে এরকম একটা বড় একটা ফুলে উঠবে টিমর হয়ে যাবে ইন্টারনালি যদি কোনো জায়গায় এরকম কোষ বিভাজন অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে কি হবে ফুলে যাবে ফুলে এরকম একটা টিউমার গঠন করে ফেলবে যার ভিতরে অসংখ্য কোষ থাকবে আর এই কোষগুলো কি করবে যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে অন্যান্য কোষগুলোকে উৎসাহ দিবে নিয়ন্ত্রণ হারানোর জন্য অর্থাৎ এই যে এর ভিতরে যে জিনগুলো ডিএনএর বা ক্রোমোজোমের যে পরিবর্তন হবে এর ভিতরে একটা জিন এর আবির্ভাব ঘটবে সেটা হচ্ছে অনকোজিন আমরা জানি এই অনকোজিনই হচ্ছে ক্যান্সারের জন্য দায়ী অর্থাৎ ক্যান্সার সৃষ্টিকারক কার্সিনোজেনিক কার্সিনো সরি কার্স কার্সিনো জেনিক এই যে কার্সিনোজেনিক এর ফলে কি হবে ক্যান্সার হয়ে যাবে ক্যান্সারের আবির্ভাব ঘটবে অনকো জিন হচ্ছে ক্যান্সারের জন্য দায়ী আর কার্সিনোজেনিক হচ্ছে ক্যান্সার কোষ তৈরি করবে তাহলে ক্যান্সার কোষ ক্যান্সার শব্দের অর্থ যদি আমরা চিন্তা করি ক্যান্সার শব্দটা কোথা থেকে আসছে ক্যান্সার আসছে ক্র্যাপ থেকে ক্র্যাপ মানে কি কাঁকড়া তোমরা যদি কাঁকড়া দেখে থাকো তাহলে কাঁকড়ার অনেকগুলো পা থাকে এই পা গুলো দিয়ে কোন কিছু এরকম করে ধরে অর্থাৎ কাঁকড়ার অনেকগুলো পা থাকে পা দিয়ে এরকম করে ধরে আর কি জায়গাটাকে আমরা যদি দেখি যে ক্যান্সার কোষটা কেমন তাহলে আমরা একটু দেখতে পাবো কিভাবে শেয়ারে যদি চলে যাই স্ক্রিন শেয়ার দেখো এগুলো হচ্ছে ক্যান্সার কোষ দেখো কাঁকড়ার মতো মনে হয় যে ধরে আছে এই ক্যান্সার কোষ গুলো এরকম করে বিভাজিত হতে থাকবে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্যান্সার কোষ গুলো নর্মাল কোষের থেকে আলাদা এই যে নিচে দেখো একটা ক্যান্সার কোষ আর এগুলো হচ্ছে নর্মাল কোষ নর্মাল কোষ গুলো দেখো কেমন আর ক্যান্সার কোষটার কাজ দেখো কেমন ক্যান্সার কোষ যেমন এর ধরে আছে কাঁকড়ার মতো করে এই জন্য ক্র্যাপ থেকে মূলত ক্যান্সারের আবির্ভাব করছে ক্যান্সার শব্দটা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ক্র্যাপ থেকে আসছে ক্যান্সার আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে কোথা থেকে ক্যান্সার শব্দ আসলো ক্র্যাফ থেকে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে ক্যান্সার বা কার্সিনোজেন বা আমাদের দেহে তো আগে থেকে অনকোজিন থাকে না অনকোজিন হচ্ছে একটা মিউটাজিন মিউটাজিন মানে মিউটেশন হয়েছে মিউটেশন কিভাবে হয় বিভিন্ন ভাবে হয় যেমন যারা বিড়ি সিগারেট খায় বিড়ি সিগারেটের ভিতরে কার্সিনোজেন থাকে এই কার্সিনোজেন কিন্তু মোরাল মুখে ঠোঁটে ওরালি তারপরে লাংসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে আবার যারা অনেক ভাজা পোড়া খায় যেটাতে কি হয় আসলে প্রোটিন গুলো ভেঙে যায় কার্সিনোজেন তৈরি হয় এই কার্সিনোজেন আমাদের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এরকম করে কিন্তু এনভায়রনমেন্ট যত দূষিত হচ্ছে আমাদের খাবার গুলো যত দূষিত হচ্ছে তত কার্সিনোজেন আমাদের ভিতরে যাচ্ছে এবং কার্সিনোজেনের কারণে ক্যান্সারের রোগী সংখ্যা বাড়তেছে এই বিষয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন হচ্ছে যে কোষের মৃত্যু ঘটে কি তাহলে কোষের মৃত্যু ঘটে দুইটা উপায়ে কোষের মৃত্যু হয় দুইটা উপায়ে যেমন এখন আমরা রোজা থাকতেছি কোষের মৃত্যু কটা উপায় দুইটা উপায়ে এক নাম্বার হচ্ছে নেক্রোসিস নেক্রোসিস এটা হলো পুষ্টির অভাবে যখন এখন আমরা রোজা থাকি রোজা থাকলে আমাদের ছয় ঘন্টা হয়তো পেটের ভিতরে খাবারটা থাকে তারপরে আরো ছয় ঘন্টা এই খাবারের ডাইজেস্ট অংশ দিয়ে আমরা চলতে পারি পরবর্তীতে কি হয় আমাদের লিভারে যদি কোনো কিছু জমে থাকে সেটা চলে আসে অথবা কোনো কোনো কোষ খাবারের যদি স্কারসিটিতে ভুগে অর্থাৎ খাবার না পায় পরিমাণ মতো গ্লুকোজ পাচ্ছে না তখন তারা মরে যায় সুইসাইড করে এটা আমরা জানি কিন্তু যে সুইসাইডাল স্কোয়াড কাকে বলা হয় কিভাবে সুইসাইড করে কিভাবে কোষগুলো মরে যায় এটা হচ্ছে নেক্রোসিস তার মানে পুষ্টির অভাবে যদি কোষের মৃত্যু হয় তখন তাকে বলা হয় নেক্রোসিস আর আরেকটা বিষয় হলো প্রয়োজনে যদি মারা যায় প্রয়োজনে কোষ যদি নষ্ট হতে হয় এটাকে বলা হয় অ্যাপোপটোসিস অ্যাপোপটোসিস মানে এটাকে বলা হয় কোষের জেনেটিক্যাল মৃত্যু এটাকে বলা হয় জেনেটিক্যাল মৃত্যু অর্থাৎ এটা প্রয়োজনে হবে কেন প্রয়োজনে হবে আমরা যদি দেখি মানুষের ভ্রূণ মানুষের যখন ভ্রূণ থাকে তখন কি থাকে আমরা আবার একটু ফেরত যাই মানুষের 
ভ্রূণ যখন থাকে আমরা খেয়াল করি এই ভ্রূণীয় অবস্থায় এই যে হাতটা দেখতে পাচ্ছি আমরা হাতে দেখো যে আঙ্গুল গুলো একটা আরেকটার সাথে জোড়া লেগে আছে অর্থাৎ এদিক দিয়েও কিন্তু কোষ আছে এদিক দিয়েও কোষ আছে এই জোড়া লাগা থাকার যে কোষ এই কোষগুলো যখন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এই কোষগুলো কিন্তু প্রয়োজনীয়তা থাকে না কারণ আঙ্গুল গুলো আলাদা হতে হবে এই আঙ্গুল গুলো আলাদা হওয়ার জন্য এই মাঝখানের যে পাতলা টিস্যু পাতলা যে কোষগুলো আছে এই কোষগুলো নষ্ট হয়ে যেতে হয় মরে যেতে হয় এই কোষগুলো তখন ড্যামেজ হয়ে যায় মরে যায় মরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে মরে যায় এটাকে বলছে অ্যাপোটোসিস অর্থাৎ অ্যাপোটোসিস প্রক্রিয়ায় এই কোষগুলো মারা গেল শুধু এটাই না আর অনেক ধরনের কোষের প্রয়োজন না থাকলে মারা যায় কিছু কিছু কোষ আছে অপ্রয়োজনীয় কোষ এগুলো যদি দেহের ভিতরে রয়ে যায় তাহলে এরা কিন্তু ক্যান্সার তৈরি করবে কারণ এরা অপ্রয়োজনীয় কোষ সেক্ষেত্রে এই কোষগুলোর মৃত্যু প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি কোষের মৃত্যু কেন প্রয়োজন হয় কোষের মৃত্যুর প্রয়োজন হয় এবং কোষের মৃত্যু কয়েকভাবে ঘটে দুই ভাবে ঘটে একটা হচ্ছে নেক্রোসিস অর্থাৎ খাবারের অভাবে যদি ডায়েটিং করে শুকাইয়ে যায় তার মানে কি তার দেহের কোষ কমে যায় তার দেহের কোষ কমে যাওয়া মানে কি সে নেক্রোসিস করছে অর্থাৎ এই খাবারের তার দেহের ভিতরে খাবারের অভাব তৈরি করছে আর অ্যাপোটোসিস হলো জেনেটিক্যালি মৃত্যু প্রয়োজন হচ্ছে এ কারণে জেনেটিক্যালি সেটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে বা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে কোষের দুই ধরনের মৃত্যু এখন হচ্ছে আমরা মাইটোসিস কে কিভাবে হিসেব করি মাইটোসিস এর মাইটোটিক ইনডেক্স যেটাকে বলা হয় এম আই যেটাকে বলা হয় এম আই বা মাইটোটিক ইনডেক্স মাইটোটিক ইনডেক্স সমান সমান হচ্ছে মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা ডিভাইডেড বাই সমস্ত কোষের সংখ্যা মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা ডিভাইডেড বাই সর্ব মোট কোষের সংখ্যা বা মোট কোষের সংখ্যা অথবা আমরা বলতে পারি মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা প্লাস মাইটোসিস না হওয়া কোষের সংখ্যা তার মানে সমস্ত কোষের সংখ্যা না হওয়া কোষের সংখ্যা তার মানে এই দুই ধরনের ইয়া থাকতেছে অর্থাৎ মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা যদি মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা হয় কথার কথা পঞ্চাশটা কোষে মাইটোসিস ঘটতেছে তাহলে মাইটোসিস পঞ্চাশ আর যদি এটা অনেক বেশি পঞ্চাশ না আর যদি ওই জীবটা যে জীবের মাইটোসিস ঘটতেছে তার এই জীবের ভিতরে যদি কোষ থাকে মাইটোসিস রত কোষের সংখ্যা তো পঞ্চাশটা সে বোঝাই গেল এর বাইরে যেগুলো কোষ বিভাজন হচ্ছে না চুপচাপ রয়ে গেছে এরকম কোষের সংখ্যা যদি হয় দুইশো তাহলে দুইশো কি হবে তাহলে পঞ্চাশ ভাগ ভাগ করে দিলে যেটা হয় মনে রাখতে হবে এম আই এর মান সব সময় এম আই এর মান সব সময় লেস দেন সরি লেস দেন ওয়ান ওয়ান এর চেয়ে ছোট হবে এটা তোমরা একটু মনে রাখবে এরপর হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যামাইটোসিস পড়ে ফেলছি আবার মাইটোসিস পড়া শেষ করলাম তাহলে অ্যামাইটোসিস আর মাইটোসিস এর মধ্যে পার্থক্য কি অ্যামাইটোসিস আর হচ্ছে মাইটোসিস এটা কিন্তু আমাদের দরকার অ্যামাইটোসিস পার্থক্য হচ্ছে মাইটোসিস কি কি ঘটনা ঘটে অ্যামাইটোসিস যদি আমরা দেখি যে অ্যামাইটোসিস এর ভিতরে সরল প্রকৃতির কোষ বিভাজনের কোন দশা বা পর্যায় নাই আর মাইটোসিস কি আছে দশা পর্যায়ে আছে এটা আমরা এক নাম্বার বলতে পারি অথবা এক নাম্বারে আমরা ডেফিনেশনে দিতে পারি অ্যামাইটোসিস কাকে বলে মাইটোসিস কাকে বলে এরপরে এতে কোনো দশা নেই এতে দশা আছে এই বিভাজনের নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভক্ত হয়ে গেছে আমরা জানি ডাম্বেল আকৃতির হয়ে নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভক্ত হয়েছে কিন্তু এই বিভাজনে নিউক্লিয়াসের কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিভক্ত হয়েছে এরপর হচ্ছে বিভাজন প্রক্রিয়াটা কি নিউক্লিয়াস বিভাজন হয়ে সাথে সাথে সাইটোপ্লাজম একত্রে বিভাজিত হয়ে গেছে আর এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিউক্লিয়াস বিভাজন হচ্ছে একটা লম্বা সময় নিয়ে কেডিওকানাইসিস হয়েছে তারপরে সাইটোকানাইসিস হয়েছে ফলাফল কি ফলাফল হচ্ছে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার হয়ে গেছে বংশ বৃদ্ধি হয়ে গেছে মাইটোসিস কিন্তু বংশ বৃদ্ধি হয় নাই বরং দেহ বৃদ্ধি হয়েছে এরপরে হচ্ছে বিভাজনের প্রক্রিয়াতে কি এই বিভাজনকে প্রত্যক্ষ বিভাজন বলে যেহেতু সরাসরি ভাগ হয়ে যায় আর এটাকে কিন্তু পরোক্ষ বিভাজন বলে সরাসরি ভাগ হয় না দুইটা ধাপ দুইটা আলাদা প্রধান দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় তারপরে প্রত্যেকটা ভাগের আবার আলাদা ধাপ আছে ধাপ অতিক্রম করে তারপরে যেতে হয় 
উদাহরণ বলে উদাহরণ দিয়ে দিবে একুশে জীব গুলো একুশে জীব বলতে ইস্ট ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়ামিবাইটোসের ক্ষেত্রে যত উদ্ভিদ প্রাণী আছে বহু কোষী সবগুলোই হচ্ছে এর উদাহরণ তারপরে আশা করি যে মাইটোসিস নিয়ে মাইটোসিস নিয়ে আর কোন ধরনের সন্দেহ থাকবে না যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে আমি সেটা সমাধান করে দেবো তোমরা শুধু আমাদের জিজ্ঞেস করলে হবে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে গত ভিডিওতে হয়তো বা আমি একটা নোট দিয়ে দিচ্ছি যে বলা দরকার ছিল সেন্ট্রিওল সেন্ট্রিওল কে বলে ফেলছি সেন্ট্রোমিয়ার আসলে কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে সেন্ট্রোমিয়ার এটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রিওল হলো এই যে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রাণী কোষে প্রাণী কোষে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে হচ্ছে সেন্ট্রিওল এতটুকু মনে রাখবে আর হচ্ছে আজকে প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি গত ইয়ার ভিডিও ক্লাসের প্রশ্নটা আমি দিতে পারি নাই এখন যদি একটু প্রশ্নটা দিয়ে দিই তাহলে তোমরা একটু দেখে নাও যাতে করে সহজেই আনসার করতে পারো প্রশ্নটা একটু দেখে নাও যে প্রশ্নটাতে দশটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সমাধান করে ফেলবে আশা করি তাহলে তোমরা তোমাদের এই বায়োলজি পড়াটা খুবই উপভোগ্য হবে এবং সহজ হবে আসসালাম আলাইকুম